একটা সময় কিন্তু চলে গেছে উইল স্মিথ হাসলো কিছুক্ষণ পরে কিন্তু সে স্টেজে উঠেছে একটা গ্যাপ ছিল হোয়াট হ্যাপেন্ড এই সময় নিশ্চয় জেডা পিঙ্কের স্মিথের বসে তোর যদি বিচ থাকে এবং এই ঘটনার পরে কিন্তু এখন সব স্ত্রীরা তার স্বামীদের জিজ্ঞেস করছে এই কেউ যদি আমার এরকম কোনো শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে যোগ করে তুমি কি করবা বল ভাই আমি তো অস্কার পাই নাই তো ঠিক সেই সময় উইল স্মিথ উপরে উঠলো হ্যাঁ এমনি করে উঠছে ইন পারসুট অফ হ্যাপিনেস সামবাডি গত রেফারেন্স ইয়ার আসাম সবাই নিশ্চয় আমেরিকা থেকে আসছে বুঝে ইন পারসু আর যখন ও কিন্তু যখন সে স্টেজে উঠলো ক্রিস রক খালি ওখানে দাঁড়ায় আসে সে কিচ্ছু বলে নাই সে খালি বলছে আ ওখানে যারা দর্শকরা বসেছে তারা বলছে আ কেউ জানে না কি হবে সবার মনে একটাই প্রশ্ন উইল উইল না রক রক এই ঘটনার আগে লিটারেলি ক্রিস রক আই মিন হোয়াট ইজ নেম উইল স্মিথ ওয়াজ কট বিটুইন আ রক অ্যান্ড আর্ট প্লেস ওকে ফাইন একটু সাইফোর্স বাদ দিই তো উইল স্মিথ উপরে উঠে গেছে কেউ জানে না কি হবে না হবে আমরা বাংলাদেশ ইন্ডিয়া পাকিস্তানে যারা ছিলাম আমরা সব জানি কি হবে উইল স্মিথ যে হাঁটলো ওই বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা দেখছেন এই বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে আমরা সবাই বড় হয়েছি আমরা যখনই উল্টা পাল্টা কথা বলছি আমাদের আম্মা এমনি করে হাইটে আসছে এমনি এমনি করে হাইটে আসছে আমরা তবে এক থাপ্পুর খাইছি আমরা দেখে বলছি যে ক্রিস্টক যখন বলছে ও ও আমরা বলছি ও নো গেট শুধু তাই না জুতা খুলে মারছে ওই শালারা টাকসিডো পরা বলে জুতা খুলতে গেলে অনেক প্রবলেম আছে জুতা খুলে না আওয়াজ করে থাপ্পড় মারছে তা আওয়াজটা শুনছেন তখন মাইক্রোফোনটা ছিল এখানে সবাই পিন রফ ট্যালেন্ট আওয়াজ করে থাপ্পড় মারছে আমরা বাংলায় বলি না সবসময় থাপ্পড় মেরে গাল ফাটাই দিন এই প্রথম এটা শব্দটা পাইলাম আমরা গাল ফাটাই দেওয়ার শব্দ তাস করে মারছে ক্রিস্টক থাপ্পড় খেয়ে আবার দাঁড়ায় গেল হ্যাঁ দাঁড়ায় গেল সব আমরা আগে শুনতাম ব্ল্যাক লাইফ ম্যাটার এখন আমরা দেখতেছি ব্ল্যাক আই ম্যাটার থাপড় টাপড় খায় কিন্তু ক্রিস্টক রিয়েলি আই থিঙ্ক হি রিয়েলি অ্যাক্টেড অ্যাবসলুটলি পারফেক্টলি সে ওখানে দাঁড়ায় থাকলো এবং ক্রিস্টক কিন্তু এখন ট্যুর করছে একটা কমেডি ট্যুর আর উনি ফিনো দ্যাট টিকেটের দাম ছিল পঁয়ষট্টি ডলার এখন এই টিকেটের দাম আটশো ডলার হয়ে গেছে টিকেটের দাম বেড়ে গেছে টিকেটের চাহিদা বেড়ে গেছে প্লিজ আমরা থাপ্পড় দেন লিটারেলি ক্রিস্টক যদি ওই মুহূর্তে জানতো যে এরকম একটা ঘটানো ঘটবে হি উড হ্যাভ ডান লিটারেলি হোয়াট হি ডিড দ্যাট নাইট ফিগারেটিভলি টার্ন দি আদার চিক সাইফোর্সে পড়ছে বোঝা যাচ্ছে তারপরে কি হলো তারপরে হলো সবাই বলছে এখন কী হবে না হবে সবাই বলছে হ্যাঁ হ্যাঁ কি হবে না হবে কিন্তু সবচেয়ে স্যাডেস্ট মোমেন্ট ওয়াজ ম্যান ক্রিস উইল স্মিথ গট দ্য অস্কার্স অ্যান্ড এভরিবডি গেভ হিম আ স্ট্যান্ডিং ওভেশন আই ওয়াজ স্যাড পরে চিন্তা করলো ওয়েট সেকেন্ড এটা তো হলিউড ওরা দাঁড়ায় তালি দিবি কারণ হলিউডের কোন সিনেমার সবচেয়ে বেশি পয়সা বানায় ভায়োলেন্স আসলে সবাই বলতে সবাই কিন্তু প্রশ্ন দিই এই উইল স্মিথ কেন এই কাজটা করলো ও তো ঠান্ডা ঠান্ডা মেজাজের মানুষ হঠাৎ করে এত মেলোড্রামা হয়ে গেল করে হঠাৎ ট্যাক্স টক্সিক ম্যাসকুলিনিটি করতে থেকে চলে আসলো এই সমস্যা হয় এত ইমোশন কিন্তু ওর আগে ছিল না ও কিন্তু কিছুদিন আগে হলিউড থেকে বলিউডে সিনেমা করে গেছে এর জন্য এখন ইমোশন টক বক করতেছে তার না ছেড়ে দে আমারে ছাড়িয়ে দিছি ও সরি যাইকে থাপড় মেরে আসে তারপরে কত ড্রামা অ্যাপোলজাইজ কাউন্টার অ্যাপোলজাইজ পিঙ্কেট কি বলল হ্যাঁ তারপরে আমাদের বাংলাদেশ জন্য এই যে স্বামী দোহা কী বলল সবাই কিনে প্রশ্ন যত মানুষের মানে মাথায় চুল নেই তারা কি বলছে সবাই এইটার একটা ড্রামা মেলো ড্রামা ড্রামা মেলো ড্রামা আরে ভাই এইটার জন্য একটা অস্কার পাওয়া উচিত যাই হোক এক সবাই তখন বললো যে এই এই যে অ্যাকাডেমি কি জানি অ্যাকাডেমি অফ মোশন পিকচার এরা কি করবে এরা কি করবে ওরা বসছে আমরা এটাকে রিভিউ করছি তা বলে ফাইন রিভিউ করো রেজাল্ট কবে বলো বলে তিন সপ্তাহ লাগবে হোয়াট তুমি কি বিসিএস পরীক্ষা দিস নাকি তিন সপ্তাহ লাগবে আমরা চোখের সামনে এসে ঠাস করে থাপ্পড় মারছে এরপরে তিন সপ্তাহ কী লাগবে রিভিউ করা যায় না আই হ্যাভ নো আইডিয়া হোয়াট দ্য হ্যাভ আর দিং টু রিভিউ কিন্তু দেখেন এই যে অস্কার যে হলো সাড়ে তিন ঘন্টার যে অনুষ্ঠান ছিল ইট ওয়াজ কোয়াইট বোরিং এই দশ সেকেন্ডটাই কিন্তু সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ছিল থাপ্পড় মারামারি তাই না 
এরপরে আগামী বছর অস্কার যে একটা নতুন ক্যাটাগরি আসবে টিকটক শুড বি ডোন্ট ইউ থিঙ্ক সো ইয়া তারপরে এখন অনেকে বলছে যে উইল স্মিথ যে এই অস্কারটা পেল ওর পাওয়া উচিত ছিল না যেন হুই শুড হ্যাভ গটন দ্য বেস্ট অ্যাক্টর অ্যাওয়ার্ড নেটো ইনফ্যাক্ট প্রেসিডেন্ট জেলেন্সকি কিন্তু বলেছিলেন যে উনি নাকি অস্কার যে আসবেন বলেছিলেন উনি যদি সত্যি আসতো রেড কার্পেটের উপরে রেড আর্মি বসে থাকতো তাহলে অস্কার্স কিন্তু যাই হোক কদিন আমাদের এখানে ইয়ে আসছিলো এ মীর আফসার আলী আসছিলো এখানে জানেন কিনা জানি না না জানার কথা না কেন কাউকে দাওয়াত দেয়নি এর ইস এ প্রাইভেট ইভেন্ট আমরা এখানে দুজনে স্টেজে দাঁড়ালাম মীর আফসার আলী ছিলেন এখানে আমি ছিলাম দাঁড়িয়ে এবং সত্যি একজন একটা মজার কমেন্ট করেছিলেন ভাই আজকে কোনো থাপড়া থাপড়ি হবে নাকি কদিন আগে এয়ার রহমান আসছে ঢাকায় তাই না আমি তো বাসলে মেট্রো রেলের উপরে দাঁড়াচ্ছে ছাইয়া ছাইয়া 